பொதுக்காலம் முப்பத்தி நான்காம் வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவழிப்பாட்டிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பதினான்கு இறைவசனங்கள் பதினான்கு முதல் இருபது முடிய சகோதர சகோதரிகளே யோவான் என்னும் நான் ஒரு வெண் மேகத்தை கண்டேன் அதன் மீது மானிட மகனை போன்ற ஒருவர் விற்றிருந்தார் அவரது தலையில் பொன்முடியும் கையில் கூர்மையான அறிவாலும் காணப்பட்டன மற்றொரு வனத்தூதர் கோவிலிருந்து வெளியே வந்து மேகத்தின் மீது வீட்டிலிருந்தவரை நோக்கி உமது அறிவாலை எடுத்து அறுவடை செய்யும் ஏனெனில் அறுவடை காலம் வந்துவிட்டது மண்ணுலகம் என்னும் பயிர் முற்றிவிட்டது என்று உரத்த குரலில் கத்தினார் உடனே மேகத்தின் மீது வீட்டிருந்தவர் மண்ணுலகம் எங்கும் தமது அறிவாலை வீசி அறுவடை செய்தார் மற்றொரு வானத்தூதரும் விண்ணகத்தில் உள்ள கோவிலிருந்து வெளியே வந்தார் அவரிடம் கூர்மையான அறிவால் ஒன்று இருந்தது நெருப்பின் மேல் அதிகாரம் கொண்டிருந்த இன்னொரு வானத்தூதர் பலிப்பிடத்திலிருந்து வெளியே வந்தார் அவர் கூர்மையான அறிவாலை வைத்திருந்தவிடம் உமது கூர்மையான அறிவாலை எடுத்து மண்ணுலகில் திராட்சை குலைகளை அறுத்து சேர்த்துவிடும் ஏனெனில் திராட்சை கணிந்துவிட்டது என்று உரத்த குரலில் கூறினார் ஆகவே அந்த வானத்தூதர் மண்ணுலகின் மீது தம் அறிவாலை வீசி மண்ணுலகின் திராட்சை குலைகளை அறுத்து சேர்த்தார் கடவுளின் சீற்றம் என்னும் பெரிய பிழிவுக்குழியில் அவற்றை போட்டார் நகருக்கு வெளியே இருந்த அந்த பிழிவுக்குழியில் அவை விரிக்கப்பட்டன அந்த பிழிவுக்குழியிலிருந்து இரத்த வெள்ளம் ஏறத்தாழ இரண்டு மீட்டர் ஆழம் முன்னூறு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு பாய்ந்தோடியது இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு நன்றி நற்செய்தி வாசகம் லூக்கா எழுதிய நற்செய்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இறை வசனங்கள் ஐந்து முதல் பதினொன்று முடிய அக்காலத்தில் கோவிலை பற்றி சிலர் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் கவிமிகு கற்களாலும் நேர்ச்சை பொருள்களாலும் கோவில் அழகுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று சிலர் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் ஏசு இவற்றையெல்லாம் பார்க்கிறீர்கள் அல்லவா ஒரு காலம் வரும் அப்போது கற்கள் ஒன்றின் மேல் ஒன்று இராதபடி இவையெல்லாம் இடிக்கப்படும் என்றார் அவர்கள் இயேசுவிடம் போதகரே நீர் கூறியவை எப்போது நிகழும் இவை நிகழப் போகும் காலத்திற்கான அறிகுறி என்ன என்று கேட்டார்கள் அதற்கு அவர் நீங்கள் ஏமாறாதவாறு பார்த்து கொள்ளுங்கள் ஏனெனில் பலர் என் பெயரை வைத்துக் கொண்டு வந்து நானே அவர் என்றும் காலம் நெருங்கி வந்துவிட்டது என்றும் கூறுவார்கள் அவர்கள் பின்னே போகாதீர்கள் ஆனால் போர் முழக்கங்களையும் குழப்பங்களையும் பற்றி கேள்விப்படும் போது திகிலுராதீர்கள் ஏனெனில் இவை முதலில் நிகழத்தான் வேண்டும் ஆனால் உடனே முடிவு வராது என்றார் மேலும் அவர் அவர்களிடம் தொடர்ந்து கூறியது நாட்டை எதிர்த்து நாடும் அரசை எதிர்த்து அரசும் எழும் பெரிய நிலநடுக்கங்களும் பல இடங்களில் பஞ்சமும் கொள்ளை நோயும் ஏற்படும் அச்சுறுத்தக்கூடிய பெரிய அடையாளங்களும் வானில் தோன்றும் இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ் அன்புக்குரியவர்களே விவிலியத்தின் சில பகுதிகள் வாழ்வின் முடிவு பற்றையும் உலகின் இறுதி பற்றையும் பேசுவது நாம் அறிந்ததே இந்த பகுதிகளை நாம் வாசிக்கும் போது நம்மை அறியாமலேயே நம்மில் ஒருவிதமான பயமும் கலக்கமும் ஏற்படுவதை நம்மால் தவிர்க்க முடியாது உதாரணமாக இன்றைய முதல் வாசகத்தில் உலகின் முடிவில் திராட்சை குலைகளாம் மனித உயிர்கள் 
கடவுளின் சீற்றம் என்ற பிழிவு குழுவில் போடப்பட்டு மிதிக்கப்படுகின்ற மிதிக்கப்பட்ட பொழுது அந்த பிழிவு குழியில் இருந்து இரத்த வெள்ளம் ஏறத்தாழ இரண்டு மீட்டர் ஆழம் முன்னூறு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு பாய்ந்தோடியது என்று வாசிக்கின்றோம் அதே போல நற்செய்தியில் இயேசு நாட்டை எதிர்த்து நாடும் அரசை எதிர்த்து அரசும் எழும் பெரிய நிலநடுக்கங்களும் பல இடங்களில் பஞ்சமும் கொள்ளை நோயும் ஏற்படும் அச்சுறுத்தக்கூடிய பெரிய அடையாளங்களும் வானில் தோன்றும் என்று கூறுவதாக நாம் வாசிக்கின்றோம் இது போன்ற பகுதிகளை நாம் வாசிக்கும் போது நம்மில் பயமும் கலக்கமும் உண்டாக வாய்ப்புண்டு எனினும் விவிலியத்தின் நோக்கம் இப்படிப்பட்ட பகுதிகள் வழியாக நம்மை பயமுறுத்துவது அல்ல அஞ்சாதை என்று அடிக்கடி சொல்லும் விவிலியம் நம்மில் அச்சத்தை விளைவிக்கின்ற வகையில் எதையும் எடுத்துரைக்காது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மேலும் அச்சம் இருக்கின்ற இடத்தில் அன்பு இருக்க இயலாது அன்பின் புத்தகமான இறை வார்த்தை அச்சத்தை விளைவிக்கும் புத்தகமாக இருக்க இயலாது அப்படியானால் இப்படிப்பட்ட பகுதிகள் விபிலியத்தில் காணப்படுவதற்கான காரணம் என்ன வாழ்க்கையின் மட்டிலும் உலக பொருட்கள் மட்டிலும் நாம் சரியான பார்வையும் தெளிவான அணுகுமுறையும் கொள்ள வேண்டும் என்பதே நமக்கு கிடைக்கும் பதிலாக இருக்கின்றது மனித வாழ்வின் பிரச்சனைகளில் ஒன்று மனித வாழ்விற்கு பிரச்சனைகளை கொண்டு வரக்கூடிய காரியங்களில் ஒன்று நிலையற்றவைகளை நிலையானவைகளாக நினைத்து நிலையான மகிழ்ச்சியை நிலையற்றவற்றில் தேடுவது எரிசலை மாலையம் யூதர்களால் மேலானதாக இறைவனின் நிலையான உறைவிடமாக கருதப்பட்டது எனவே எரிசலையம் என்றுமே எரிசலை மாலையம் என்றுமே அழியாது என்கிற கருத்து அவர்களிடம் இருந்தது ஆனால் இயேசுபோ அந்த எரிசலை மாலையம் கூட முடிவுக்கு வரும் என்று நற்செய்தியில் சொல்கின்றார் இன்று மனிதர்களாகிய நம்மில் பல பணம் புகழ் செல்வம் முதலியவற்றை நிலையானவையாக நிலையானவையாக நினைத்து அவற்றின் பின்னே ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் சினிமா கவிஞர் ஒருவரிடம் அவருடைய நண்பர் நீங்கள் பாட்டுக்கு மெட்டு போடுகிறீர்களா அல்லது மெட்டுக்கு பாட்டு போடுகிறீர்களா என்று கேட்டாரா அதற்கு அவர் இரண்டிற்கும் கிடையாது நான் துட்டுக்குத்தான் பாட்டு போடுகிறேன் என்று மனம் திறந்து பதில் சொன்னாராம் பணமும் பொருளுமே வாழ்க்கையின் எல்லாமாக இருக்கின்றன என்ற போலியான பொய்யான சிந்தனை வந்துவிட்டதன் காரணமாக அவற்றை அடைவதற்காக மனிதர்கள் தங்கள் உயிரை கூட பணையம் வைத்து ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற காலகட்டத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எனினும் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நிலையற்றவையாக இருக்கின்றன என்கின்ற செய்தியை அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்வதே மேற்கண்ட விவிலிய பகுதிகளின் நோக்கம் மேலும் நிலையற்றவைகளை நிலையானவையாக நினைத்து அவற்றை அடைவதற்காக அனைத்து தீமைகளையும் செய்வோர் எத்தகைய இழிநிலையை அடைய நேரிடும் என்பதை எச்சரிக்கையாக அவர்களுக்கு வழங்கி அவர்கள் தங்களையே தற்காத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கிலும் இந்த பகுதிகள் நமக்கு விவிலியத்தில் தரப்பட்டுள்ளன ஜபம் இறைவா வாழ்வின் மட்டில் தெளிவான பார்வையும் சரியான அணுகுமுறையும் கொண்டிருக்க வரம்தாரும் ஆமேன்